今天我们接着上一期，继续回答佛手瓜种植有关问题。这一期呢，将主要集中在生长期和结果期的管理。先来看看怎样浇水。佛手瓜苗期和生长期都不需要很多水，苗期水多会烂根，这就是为什么很多朋友可以顺利发芽，但不能养活。而到了生长期，佛手瓜的根会扎得非常深，超过一两米都是寻常，所以不应该常常浇小水。比如有些朋友习惯天天浇水，甚至一天两次，那就对佛手瓜不太合适。生长期我是一周一次透水，遇到天气酷热，我也只会一周增加一次浇水，平时可以稍微旱着一些，但到了开花结果期就绝对不可以缺水了。可以适当多浇一些，保持土壤湿润。所以小结一下，就是要根据每个时期的不同特点来浇水。滴灌呢没有这么智能，因此佛手瓜是我家唯一在手动浇水的蔬菜。至于施肥，则比较简单，苗期基本不需要肥料，母瓜可以提供足够的营养。而整个生长季需要长得枝繁叶茂，所以氮肥多一些比较好。比如用五一一的余肥就非常合适，也不用很多，每月一次就足够了。等快到开花结果期，或看到有开花证照了，那就要施磷钾含量高的有机复合肥和草木灰，来迎接圣果期的到来。佛手瓜是非常会长枝蔓的蔬菜，那么应该如何打顶修剪呢？一般认为，主蔓长到五十厘米左右就该打顶了，以此来鼓励子蔓的生长。子蔓长得差不多的时候，我觉得大概一两米吧，再摘心，鼓励孙蔓，等爬上了藤架，就可以任其自由发展。枝蔓越多，将来结果越多。但在实践中，我自己并没有严格按照这个规矩，因为我没有传统的爬藤架，所以不想让枝条集中在根系所在的地方，想让它们长成长长的一条，就大都没有那么早摘顶。现在从根部看，我有五根枝条，这根主蔓长得很长，都不知道长到哪里去了。这个呢，早早就长出了紫蔓，等到了上面就长出了孙蔓。以及更多的后代，这个长到十多米的早已经搞不清楚是什么蔓了，不过都已经打顶了。我觉得根据自己的实际需要摘顶、修剪都不会有问题，目的只有一个，让尽量多的枝条长出来。看看现在结果的，很多都是在枝条的顶端位置。佛手瓜的摘顶比很多其他蔬菜更有意义，在于它实际上贡献出了很多人非常喜欢的龙须菜。本来佛手瓜结瓜晚是个缺点，但在生长季刚好可以采摘嫩尖来吃，正巧就是这些年被炒得很热的龙须菜，因此成就了一个完美的蔬菜品种。对佛手瓜本身不感兴趣的，也许爱极了龙须菜，也算各取所需。摘嫩尖会促进更多枝蔓的生长，但摘多少不影响结瓜呢？有个朋友在整个生长季摘了至少十盘龙须菜，据他说，感觉结果更旺。这个采摘量供大家参考。我家绿叶菜吃不完，所以没顾上摘那么多。也许明年是始多摘看看。不过到了开花结果期，我觉得应该停止摘龙须菜了。而让养分更多的供给结果所需。当然，也有网友说，他就只想要龙须菜。那除了不停掐尖就尽量多施余肥吧，会长出更多嫩尖来的。大家可以看出，佛手瓜要长很大才能多结瓜。最理想的呢，是给佛手瓜搭个正规的爬藤架。传统的架子一般至少应该是二十平米见方，才够它们伸展。如果你不能有足够大的架子给他们，可能会影响到后续结果的。不过我也有朋友完全就没搭架子，就让佛手瓜满地爬，也可以结不少。大家因地制宜，什么招数都可能有效。希望不要因为发愁不能搭架子，就错过了美味健康的菜蔬。我的情况就像大家都看到的，只能利用了篱笆墙。
。有人疑惑我究竟是如何让瓜藤沿着篱笆长又不掉下来，今天就给大家近距离看看我的做法。其实我是加了各种各样的架子，让他们攀爬。有时呢，也会用绳子绑一下。佛手瓜、藤蔓聪明又团结，它们要相互缠绕、相互支撑。对于偶尔试图脱离轨道的，给它规范一下，往枝叶间塞一塞，它就听话了。而对于翻墙了的，也要时不时的拉过来，看有些都结果了。很感谢我们的好邻居。自家不怎么爱种东西，但对我的种植活动每每赞赏有加。当然，我们也是非常注意不影响到别人，并分享收获的。有个网友很可爱，说怀疑他种的是公的佛手瓜，因为十月了还没开花结果。佛手瓜并没有公母之分，除却地域不同造成的结瓜期不同，养护适当的话，应该都能开花结果。我在佛手瓜不结瓜那期视频里专门讲了日照时长对开花结果的影响。佛手瓜是短日照蔬菜，其实那也意味着气温对结果的影响。佛手瓜的开花结果适宜温度是十五到二十度，低于或高于这个范围都可能没动静。另外，如果枝叶不茂盛，开花结果的机会一定少。明年记得要适当摘龙须菜哦。我上一期说到，八区以上佛手瓜是可以过冬的。现在给大家看看我去年拉秧时的资料。我一般是在十二月中下旬拉秧，基本上所有的枝条都必须清理了。当然会发现很多隐藏的瓜，往往都已经开始发芽了。我就会把这些瓜都送给朋友们直接种。老枝条呢，基本都会解到底。看情形，最多留个几寸，但其实同时新枝条都已经长出来了。这是一个星期后，一月三日拍的，我会保留这些，但解掉也许也可以。等天气暖和了，肯定也有新枝萌发。其实看现在的根部情形，与一月的时候还是有很多不同。最终留下的藤蔓一定是强壮，并且经受住各种考验的。有霜冻的晚上，可以适当套个纸箱子保护一下，或者在根部堆上树叶，完全不保护，在我这里也不会有致命伤害。即使有些枝条死了，过后照样有新枝长出来，主要是土壤温度没有低到造成伤害就好。拉拉杂杂十八个问题，希望我的回答能对你有所帮助。如果你还没有种过佛手瓜，现在正是向朋友预定种瓜的时候。辛勤付出终将有所回报，感谢你的支持，我们下期再见。